观音，坐吧。你恢复了，你看这件衣服织的怎么样？好看吗？你手真巧，巧有什么用啊？这衣服织来。不知道给谁穿呢，观音，你别这样，你这样我会觉得内疚的。你会觉得内疚？你真觉得内疚吗？你要是觉得内疚的话。就请你离开少泽，我请你离开少泽好不好？就算我求你了，离开少泽我活不了，我真的离不开他，徐山。我求求你了，就算你可怜可怜我，我求求你了。对不起，关羽，我我做不到。天，你想那么多男人，你为什么非要跟我讲为什么？关羽，你冷静一点。请你离开上次，你放过他好不好？我求求你了，只要你离开他，他就会回到我身边的。我很想满足你，但是我现在已经做不到了。我，我怀了他的孩子。你怀了少泽的孩子，少喝点，别管我，喝慢点嘛。关姨，我见不得你这样啊，你给我振作起来，不就是个陈少泽吗？值得吗？啊？我知道不值得，可是我做不到，我做不到。关羽，哎呀，你听话你，管我，放开你，让我喝，喝醉了我一了百了。你怎么会这样呢？你，你已经不是很自信吗？凭你的自信，我就不信你斗不过那个狐狸精。你不知道，是的，你不知道，<笑>那个女人，那个女人，她怀了少泽的孩子。<笑>什么？你说什么？她怀了少泽的孩子？不能，我绝对不能输给那个女人，绝对不能放过她，绝对不能。世凯，你要帮帮我，你一定要帮帮我，我绝对不
能让他们得逞，绝对不能放过他。乖，你放心，在任何时候，我不会让任何人伤害你。我发誓。<笑>钱准备的怎么样了？股东们催得很紧呢、啊，我用不着你提醒，那就快一点。哎，我听说徐山流产了，你怎么知道的？哎，现在关于你的一切，我都很关心。你，我警告你啊，你以后远离观音远一点，再伤害他，我绝对不会放过你。徐山被撞，跟你有没有关系？哎呀，没有证据可不要乱说话啊！是你让人做的，对不对？我现在没时间跟你纠缠这些事情，啊，你赶紧筹钱吧。潘世凯，江，潘总，您今晚约穆行长吃饭，我给你们安排在贵宾楼的中餐厅了。七点钟，您别忘了，您吩咐准备的东西放在您的桌子右手边的抽屉里。啊，知道了。这今天请我放松，原来醉翁之意不在酒啊！哎呦，这哪敢呢？这是，嗯，刚在你车上放了点土特产，也太客气了。有什么事，你明天到我办公室来谈。今天只是放松。哦，我明白，我明白。前两天啊，陈老师来找过我。啊。哦，我把他给回了。哈哈哈！嗯，我明
经断了他的后路了。我看他还能翻起什么什么大浪来。喂，王行长，我是陈小泽呀。还是那批贷款的事，我知道这件事情让你很为难，可这笔钱对我实在是太重要了，我求求你了，您一定要帮帮忙。王行长，我，喂，王行长。王长爸爸，我是冠英啊，你还好啊？我想到你那儿去住几天。嗯，啊，我明天就过去。好，嗯，再见啊。吴行长，谢谢你。啊，你放心啊，慢走慢走。请留啊，请留步。哎，陈厂长，哎呀，好久不见了。最近怎么样？好吗？放心，死不了。好，我有事先走一步。哎，你你这边走。哎，好歹我们是亲戚，上这儿来有什么事儿？嗯，你不会是来贷款的吧？我最近听说银行紧缩银根，钱是不好弄啊。哦，对了，不过我估计你找其他的公司周转也是很难的。那前几天我见着王董和李总了啊，我们一起吃饭的时候还聊起了你呀。潘伟凯，你真卑鄙，比不了你。我这个人只认钱。啊，不像某些人只爱美人不爱江山。哎，不过陈少泽，我得提醒你一句啊，这乔家的人可是不好惹的。潘瑞凯，我希望你别太嚣张。哎，嚣张还没有啊，我这个人只是有这么一丁点的自信啊。我劝你还是趁早离开滨江吧，有我在，就不会有好日子过。你以前所拥有的一切，都是观音给你的，啊，你根本就不是一个男人。你回见。哦，我顺便说一句啊，到时候水厂一卖，你你就什么都不是了。你还不如把你那个海天股份卖给我，我高价收购，啊。谁叫我们是亲戚一场呢？您找谁？哎，小姐你好，我是陈少泽，找一下穆行长。陈少泽？啊。哦，对不起，穆行长他不在。不在。哎，我刚刚还看到他，穆行长刚刚出去开会了，不好意思。行，还是看有你的
没问题，你放心吧，放心吧啊。好。王总，呃，这批款子呢，对我实在是太重要了，求你一定要帮帮忙，我一定会尽快的还上，我以我的人格担保。哎，陈总，你的为人我很清楚，可是最近我的手头也非常紧张。实在是无能为力，我看你还是想想别的办法吧。啊，那好吧，那我就不打扰您了。潘总，您放心吧，人已经打发走了。谢谢你啊，王总。嗯，上回你跟我说那个事情，我都知道了啊。呃，我已经跟上面打过招呼了。啊，你放心吧。啊，好，谢谢你啊。哎，陈少泽，我看你还有胆跟我斗。为了我们的伟大目标，我们干一杯，以茶代酒。干了。嗯，哎，这才是实现的第一步计划，下面我们就要实现我们的第二步计划。啊，一切听从潘总指挥。<笑>到时候你就。等着大把大把的数钱吧。哟，醒了。嗯，你什么时候来的？我也是刚到一会儿，是不是我把你给吵醒了？嗯，没有。怎么了？怎么总是愁眉苦脸的？没事儿，就是厂里的事情太多了。要不然我们走吧，离开这儿。别管什么厂子不厂子了，好吗？小山，为了你，我可以放弃一切。但这件事情，我必须做完，要不然我这一辈子心都不会安的。可是你这样，小山，你放心吧，我答应你。等工程完工以后，咱们就离开这里，怎么样？嗯。
你让我查潘石凯的活动，我已经有些眉目了。他最近和纪承宗来往比较密切，目前有迹象表明，潘石凯可能要坐庄海天高科了。你又要坐庄？潘石凯还有一个情人，叫肖兰。下面有一家金海投资顾问有限公司。这我知道，但他哪儿来的这笔资金？他在搞贷款，他和纪承宗两个人可能要联手做海天高科。哎，谢谢你啊，不客气，这么多年的朋友了，我先走了。嗯。哎，你帮我找一个叫红鱼的人。红鱼。喂，我是陈少泽呀、啊。目前厂里可调动的资金还有多少？先不要动这笔钱，材料等等再买。如果总公司有人下来查账的话，你们就先应付他一下。对，那好吧，那先这样。哎，兰兰，你那儿准备好了吗？准备好了。好，差不多就开始吧。嗯。喂，我是肖兰。哦，肖总你好。你们准备出货？哦，我明白了。你最近是不是很累啊？总感觉你心不在焉似的。没有。那个工程就那么重要，少泽，我们别做那个工程了，好吗？我们走了，只要能够跟你在一起，我怎样都行。我已经很满足了。小沈，我都跟你说过了。为了你，我愿意付出一切。可这个工程对我来说太重要了，比我都重要。小山，别这样好不好？在这个时候，你要支持我。难道你也像外面的人一样，觉得我注定不会成功吗？不是，我不是这个意思。好了，小山，我们不说了啊。等我和冠英离完婚以后，你就嫁给我好吗？你还有什么好犹豫的？喂你好，如果我没有认错的话，你应该是红鱼先生。哼，你怎么认识我呀、啊？你是操盘奇人，我怎么能不认识呢？不知道你对海天高科熟悉不熟悉？哎呀，我虽然说已经跳出三界，不在五行中，可是对海天高科还是略知一二的。哎，怎么，你对他感兴趣啊？不错。有人要做大庄，红玉先生，你有没有兴趣与他们较量较量？这做庄不是跟庄，那得实实在在的往里放银子。哎，不知道你打算投多少钱啊？对于我的实力，你大可不必怀疑。况且
无论是谁坐庄，哪怕是君运满堂，他都不可能以自有的资金撑起巨大规模的流通市值，他必须依赖金融机构，用手上的股票质押贷款，滚动操作，我当然也不例外。我还是不太明白，股市上有上千只股票，你干嘛单单选这个呀？老实说，这可是个烫手的山芋。你就是陈少泽，嗯，陈先生，你知道我为什么退出江湖吗？还有，你凭什么认定我一定会帮你？洪玉先生，实事求是的说，你当年是古坛上叱咤风云的人物。至于你当初为什么突然之间隐退江湖，我也是有所耳闻。你是在祖籍一家公司失败后，身上背负了巨额债务，债主涌破了你的门，没有人再敢找你合作。但是我觉得，你的这次失败，主要是败给了合作伙伴上。像你们这种完全建筑于共同经济利益的基础上的松散结合体。大家在利益均沾的前提下，尚可以保持合作，可一旦涉及到危及到自身的利益的事情，就会在顷刻之间分崩离析，不是吗？以你过人的能力和敏锐的眼光，再加上我的实力，我们的联合一定会在古坛上成就一番大业。据我所知，陈先生也正在到处筹钱。哎。你怎么可能负担得起呢？这个我刚才已经说过了，你不用担心。这一次呢是别人给我们抬轿子，钱花不了多少。我们成功以后，一方面你可以东山再起，另一方面你可以从一堆的债务当中脱身，这可是个双赢。机会就在你的面前，我想你是不会拒绝这个千载难逢的机会吧？你让我考虑一下。下午再出五百万股，我在每一个账户上都出一手。来，好，照单全收高科的抛单一个接一个，我看对方是不是找了另外一家机构啊？要不然就是在换装。他不是换装，潘世凯找了季承宗，两个人在对敲，这样他们的盘面可以做得更大。那也好啊，那我们就坐上他这轿子，等着他们来抬。
海天怎么回事啊？什么怎么回事啊？哎，他来尝尝我亲手啊为你熬的汤。你们海天高科最近一段时间的涨幅，怎么感觉有点不大对劲呢？有什么不对劲的？说不上来，就是感觉不大对劲儿。小山，你现在呢，要安心养身体，不要胡思乱想啊。少泽，你千万不要有什么事情瞒着我。我能有什么事情？这再说了，我现在呢，一个小小水厂的厂长，每天为了钱发愁，上班的时候还要想一想，给你熬什么汤喝，哪有时间还顾得上什么海天高科呀？来，喝一口。嗯，不是，我是担心你，我怕。你放心吧。我没什么事了，啊，来。哎，我上次跟你商量的那个事儿，你想的怎么样了？什么事儿？结婚的事儿啊。嗯。等你跟他离了再说。怎么样？查出什么来了？潘世凯挪用了大笔的海天集团的资金，可能是摊子铺的太大了，在银行还贷了一笔款。他那边不是还有个继承宗吗？继承宗现在可以调动的资金也不多了。那你查查银行那边那个行长。我知道。银行方面呢，你可以写个材料递给检察院。我明白了。那我先走了。嗯。潘世凯呀、啊，潘世凯，哼，看你怎么玩！我们这个月的到期贷款到底是多少？是这样的，记者，我们这个月的两家营业部、一家银行的贷款已经到期，资金额度是九千万，另外还有一家营业部的融资已经超过了还款期限。今天上午他们已经向我们发出了最后的通牒，后天中午十一点前这笔拖欠的融资款必须到位。潘总，这就要靠你多做工作了。不要紧，这个不用紧张，因为我已经和商行谈妥。千万的头寸，后天就可以打到我们的账上来。另外，我们还可以利用我们的投资理念，吸引一部分资金进来。呃，我们可以利用这笔钱支付到期的贷款。现在是万事俱备，只欠东风。只要潘总您这儿再给我们放点利好消息，那么我们的股票从三十元涨到四十五元是完全有可能的。这我知道。你最近有没有注意到你们海天的股票？你怎么想起说这个呀、啊？你难道没有发现什么不正常的地方吗？哎，小山，我不都跟你说了吗？我现在关心的只有你，再有就是这个工程，其他的我根本就不想。可是，没有什么可不可的，你就不要操那么多心了，好不好？只要冠英在离婚协议书上签上字，你就应该考虑。冠英会签字吗？我想会吧，兰兰。哎呦，世凯，你总算来了。有什么急事啊，教练？哎呦，世凯，你不知道，那个东联证券营业部的雨经理已经打过两次电话来问了，说明天中午十一点钟之前，我们要是再不把欠的款子给还回去，他们就要强制平仓了。木行长那边的款子不是已经打出来好几千了吗？这回应该到了，你让他们去查一查嘛。我就是这么跟他们说的。可他们说已经派人去银行查过了，银行根本就没有这笔款子出来。那不可能，真的。哎呦，世凯，要不你还是打电话去问问吧，到底怎么回事啊？快去，去。
英姐啊。哟，潘总你好。哎，你好，要找一下穆行长。哦，你找穆行长有什么事吗？嗯，他同意我们一笔贷款，可是一直都没有到账户上来，问一问就是。穆行长他两天没来上班了，请了病假，你等他回来再说吧。嗯，好，好，嗯，谢谢。生病啊！锻炼身体，贵在持之以恒啊！你要是不说，恐怕很难有人认出你就是那个股市上叱咤风云的红鱼啊！哎呀，怎么样，有消息了吗？潘世凯的资金链断了。你说的是真的？嗯。潘世凯向银行贷的那笔款子还没有到账，他们向东联证券的融资早就到期了。东联证券宣称。他们要抛掉海边高科的股票平仓。要真是这样的话，那海天高科的资金链就会像多米诺骨牌一样发生连锁反应。只要一平仓，股价就会下跌；股价一下跌，就会引起恐慌。一旦超过了止损线，按照他们和银行及证券公司签订的协议，那么银行和证券公司就会把潘世凯。和季承宗压在他们那里所有的股票都抛出去，到时候，他们可就没救了。我们要先行一步，趁季承宗还撑得住，我们抢先出货。他现在肯定会用手头上的资金吃进我们抛出的股票，来止住股价下跌。<笑>这样一来，股市上又要发生地震了。我们也赚了，到时候扣除你应得的一部分。其余的全部转到我的水循环的账户上。海天高科崩盘的速度比我想象的还要快。主要原因啊，是他们的盘面做的太大。要想拖住股价的话，每下跌一块钱，他们就得拿出五千多万填进去。他们的资金供应链出现了问题，后续资金跟不上，所以才会功亏一篑。季董事长，现在股价还在继续下跌，人气浮动。你如果再不调资金稳定股市，那我们手头上几千万股的海天高科的筹码，很快就会成为一堆废纸。那个时候，我们俩就会成为全滨江最有钱的穷人了。我估算了一下，这次我们把所有海天高科股票抛出去以后，扣除不同的价位成本，大概有一亿八千万的纯利润。不知道这个数字你满意不满意啊？你以为我不解？我心里边比你还紧呢。问题是我手上一时调不出头寸来。我早就告诉你，不要急着去收购什么海南创意，你就是不听。我们的盘面又太大了，你分布在好几个营业部里。如果股价继续大幅度的下跌，又筹措不到，啊，资金托市，这些股票很快就会全部成为斩仓对象。真到那一步，该跳楼的就是我，就是我潘世凯。一亿八千万。
这个数字大大的超出了我的期望值啊，我太满意了。哎，按照我们的协议，利润的百分之十是你的。等我们出完货以后，我会立即兑现。潘总，我以为你是经历过大风大浪的人，没想到你也这么沉不住气。季董事长，你是出涉古时，不知道其中的残酷。呃，天堂地狱都在转瞬之间，有时候甚至于一念之差都会让人倾家荡产。那该怎么办？实在不行就抛嘛，或者另找一家机构接盘。我可不愿意眼睁睁的看着股票全部都套死在手里。你老兄在滨江可是手眼通天的人物，不会一点办法都没有吧？我是一点办法都没有。我的季董事长。人算不如天算，天有不测风云。目前的态势，除非筹措到资金护盘，要不我们俩就真的成为全滨江最有钱的穷人了。哎呀，所谓先有伯乐，后有千里马。这次操盘成功，主要一点还是你的眼光高人一等啊。<笑>陈志，你好大的胆子！光天化日之下，你公然入室抢劫！不是我，我没敢。不是你，你跑什么？我没跑，还在狡辩。你的犯罪事实已经被别人录下了，你是不是看了这个碟子，你才老实？我交代，我交代。但是有人逼我干的。确切吗？哦，我知道，知道，知道。谢谢你啊，继续。怎么了？嗯，没事。嗯、明天一开盘，你就全线出货，只出不进。为什么？别问这么多了，我急需四千万的头寸，收拾后，无论出多少货，都务必让证券公司的财务把这笔资金花出去。证券公司不会答应的。哎呀，你当然不能据实说了。这么看我呀、啊？你今天看上去好像挺高兴的。我当然高兴了，你的身体恢复的这么快，我能不高兴吗？还有别的事情。再有呢，就是水循环工程的资金有着落了。真的？嗯。哪儿来的钱呀、啊？小山，你是不是还是认为我从股市上捞的钱？你要是这么想的话，就让我太伤心了。不是我。这个水循环呢，是一公益工程，省里边又拨了一笔款项。前几天呢，我又又联系了几家大公司，还有海外的一个大企业，他们都想参与进来。是吗？小山，你要相信我，要给我支持。
韩总，这是干什么去啊？啊，是季老弟啊。你这是去出差？韩总，你可是明知故问。股市崩盘，你是去哪？是本来就是这样，要不是你的资金到不了位，我们也不有今天这样的地方。你还说我，如果不是那个什么穆行长，我也不会到今天这样。你这是回家去避难？哼，对不起，那我就先走一步。我听到一个消息，是陈少泽最先抛售海天高科的。你说谁呀、啊？陈少泽，潘总。我先走了，再见。先生，你的证件有问题，请跟我们走一趟，好吧？什么？你的证件有问题，请跟我们走一趟。海生、啊，你看，潘世凯被抓了，你知道吗？我也是刚刚知道的，太可惜了。虽然过去我们有一些摩擦，但我和他毕竟共事这么久了。想不到他经历了上一次的时候，仍然不思悔改。他也真是的，害得那么多人倾家荡产。我真的不知道他要那么多钱干嘛。我觉得他被抓也是应该的。少泽，嗯，其实我一直很担心你。担心我？我一直怕你铤而走险，为了筹钱。小陈，你……我现在知道了，我的担心都是多余的。我早就应该相信，你根本不可能做这样的事。别怪我好不好？傻瓜，我怎么会怪你呢？好了，我们回去吧。你是潘世凯吧？我是，是你阻止陈志到徐三家中抢劫的吧？是我，我有话要说，说下去。陈少泽任海天集团董事长期间，违规操纵股价。来来来来。没事，哎，好好好，坐坐，来，请坐。啊，陈总啊，啊，你又坐回原来的位置了。哈，潘世凯出事以后，我只是暂时回来处理一下公司的事情。潘世凯的事情我听说了，他好像一口咬定你参与了那次坐庄事情啊。嗯，那一次我是无辜的，他是故意陷害我。但是，他要把海天以前的事情说出去，也会引起很大的麻烦。能不能请你岳父出山，把这事从上面往下压一压？我和桂英的关系，你现在也很清楚，最好不要有这种奢望。你和乔光宇的夫妻关系不是还没解除吗？你们毕竟还是夫妻，你真的要一旦出了事，他们不会坐视不管。再说，海天的很多事情。乔冠英不仅是亲力，而且是亲为。一旦要一直查下去，他也脱不了干系。哎呀，我
。说实话，我没有把握，那就会麻烦一点。我们看适当的发展再做决定。嗯。哎呀，行了行了，香兰，我都知道了。世凯的事儿，你千万别声张，我会想办法的。嗯。好好好好好。哎，再见哎呀，爸，桂英啊，嗯，你看，你老爸钓了五条鱼啊，可是老张啊，一条没钓上。哎呀，只怪他那个鱼竿子不好，气的脸都绿了。哎呀，这人啊，嗯、哎，怎么了？啊，哦。没怎么，啊，爸，嗯，那您这鱼分给张叔叔了吗？怎么，有朋友来了？没有啊。没有啊，啊、哦，哎，刚才没事儿，抽了一根儿。关英啊，从小到大，你不是一个说谎的孩子。你有什么事儿，你就说吧。是不是跟少泽有关？你倒是说话呀！好，你不说，我马上给他打电话。爸，嗯，那你说，爸，世凯出事儿了。什么？世凯涉嫌违规操纵股票，被抓起来了，而且。少泽，怎么，这事儿跟少泽也有关？不，这事儿跟少泽一点关系都没有。这事儿是我跟世凯做的。这你们呐，爸，对不起，而且。世凯在里头跟他们说，这事是少泽主使他这么做的。估计检察院已经在着手调查这件事情了。看你们做的这些好事啊！爸，您看世凯这事儿，不行，这不可能。爸。您看能不能找一下您那些老部下，替世凯说说情？不，不行。爸，您要是觉着您不方便出面的话，我去说。我平时是怎么教育你们的，都忘了。在这个时候，我怎么能？爸，我知道你一辈子清廉，可是世凯。可是世凯，他毕竟不是您的亲儿子。在这种情况下，您要是不帮他的话，他会怎么想您呢
，今天出了这种事儿，都怪是我的错。我对不起我的老战友，我对不起他呀。爸，您别这么说。好，有让他在里边吃点苦头，吸取吸取教训。爸，就算咱们放弃世凯不管，可是世凯现在还咬着少泽不放呢。如果真的把少泽拉下来，那么海天集团就全完了。没错，陈少泽是对不起我，我也应该恨他。可是不管怎么样。我也不希望我们辛辛苦苦创下的海天就这么完了。世凯啊，我知道你会在心里边恨我，也许会觉得老天待你不公，甚至会想，我要是你的父亲，是你的亲生父亲，会如何？可我告诉你，即使我的那个老兄弟还在，他也会赞同我这么做的。这不仅仅是因为他自己是一个勇于承担责任的人。孩子，你的父亲，他是一个顶天立地的男子汉呀。我和你父亲当年曾在建宁乡下共赴事，那会儿他是公社革委会主任。我是党委书记。你两岁那年，由于连降暴雨，滚江发生了特大的洪水，我和你父亲都被派去守护江堤。当时，我们都写下了生死状：人在大地在，人亡大地亡。一天深夜，我和你父亲上大堤巡逻，突然发现了一处管涌。水桶一般粗的水柱，配有三层楼那么高啊！眼看大地就要缺口了。当时，只有我和你父亲两个人，回去喊人吧，时间也来不及了。就在这千钧一发的危急时刻，你父亲只对我说了一句话：“替我把孩子拉扯成人吧。”说着，纵身就跳入了水中。身体堵住了管涌啊！你父亲是一个真正的英雄，一个顶天立地的男子汉。你应该为这样的父亲而感到自豪。我希望你能像你父亲一样，做一个顶天立地、敢作敢为的男人。爸，世凯的事儿已经办完了，咱们回省城吧。好，走吧。爸，爸你怎么了？谭世凯已经承认了，是他自己私自挪用的资金，私自炒的股，跟海天集团没有关系。他把所有的一切都揽了过去。事情本来就是这样的。谭世凯突然推翻了前几天的口供，承担了一切，心甘情愿的承担了一切。这里面有什么原因吗？喂，冠英，呃，你现在在什么地方？冠英，爸怎么了？前两天中风了。怎么会这样？我准备带他回省城，找个医院好好治疗一下
。哦，对了，这是离婚协议书，我已经签字了。冠英，对不起，我没什么对不起的。你说的对，这样对咱们俩都好。爸，咱们走吧，我们走了。这是你应得的一份，啊，谢谢程先生，啊，这次我们合作可谓是天衣无缝，欠到外头那些人以为这一切都是季承忠他们干的，哎呀，这一次你功不可没呀，他潘石凯想玩死我，哼，看谁笑到最后，走，我们去庆祝一下。那潘石凯想玩死，哼，看谁笑。
你还好吗？有什么好不好的？监狱的生活就这样。徐山，你看着我现在的样子，是不是特别满足，特别高兴？这下你称心如意了。你别这么说，我这一次来没有任何恶意。我知道，所有这一切都是我的错，我没怪过你，我甚至没有想过追究你做的这一切。我只希望你能够原谅我，原谅。我怎么原谅你啊？你看到了，我们全家人都毁在你的手上。我哥哥死了，爸爸死了，我也坐牢了。你让我怎么原谅你啊？徐山，你告诉我，我们彭家上辈子是不是欠你的？我对不起小军，我对不起你们全家。这些年来，我一直都在受着煎熬。我每天晚上都在做噩梦，你也看到了。我真的很后悔，可是我再怎么后悔，我也没办法弥补我对小军、对你们全家的过失。我试图试图在做点什么，但是我已经尽量在找人帮你办假释手续了。我相信很快你就可以出来，小青。我希望你出来之后，我们能像亲姐妹一样。真的，你放心，我会像对亲妹妹一样对你的。不可能，我宁愿去卖笑，也不会接受你的施舍。你把我家害得家破人亡了，到头来以为做些什么就可以得到良心上的安慰吗？不可能真的没想到会这样，小青，你还那么年轻，你不应该怀着仇恨生活，你懂吗？你应该更快乐，我真的想看到你更快乐。我还能有什么快乐？徐山，我告诉你，这辈子我最快乐的事情，就是看着你发疯。
这怎么可能？我是一个什么人，你还不清楚吗？会让你后悔吗？后悔一辈子！这辈子我最快乐的事情，就是看着你发疯。我答应你。什么？我答应嫁给你。喂，小山，我想见你。我，喂，喂。董事长，这次水星号二期工程的庆典活动啊，您准备怎么庆祝啊？我们海天集团投资兴建的这座商业大厦已经竣工了，地上的水星号二期工程也已经完工了。我的想法是，把竣工典礼搞得更隆重一些。我们可以把公司十周年的庆典活动结合起来一起搞。届时呢，我们要邀请全城的商界人士来参加，强力推出我们海天的企业形象。另外。我还要在庆典活动上举办一场婚礼。婚礼，谁的？我和徐山要结婚了。哎呦，恭喜您呐，董事长！好了，你赶紧去准备去吧。好的，好的。海天集团地上水循环二期工程竣工典礼及陈少泽先生和徐山小姐新婚典礼现在开始。现在，请新郎新娘入场。
。好，现在让我们大家共同举杯。干嘛？哦、oh.。
少泽，我走了，我真的很爱你，所以我愿意嫁给你，我愿意将我的一切都献给你，包括我的生命。原谅我采用这种方式，我知道，只有这样才能让你清醒过来。我愿意为你牺牲。十年前的事，因为我们都很年轻，所以我不会怪你。十年后，我们经历过太多的事情，年轻已经不能再成为借口。看着心爱的人，为了他所谓的事业失去理智，失去方向，我心痛。我不想我的爱人是这样的，我不希望我深爱的人一直生活在谎言中。我希望我的走，能够换来你的清醒和良知，少泽。爱你，我并不后悔。爱你，希望你不再迷途。我走了，带着对你的爱，这也是我的解脱吧，保重。少泽，我希望我的走能够换来你的清醒和良知。这里是滨江市人民检察院举报中心，欢迎您举报。喂，我想投案自首。